Hello guys, once again welcome back to Students Corner. So today let's start with our first module of optics and electricity that is interference, diffraction and polarization. So first let's uh, discuss about interference. So, to learn about interference, first we want to study the superposition principle. Now, we will learn about interference in the first time. We will the superposition principle in the first time. Now, superposition principle in the first time. Superposition principle states that. Superposition principle states that when two or more waves travel, when two or more waves travel in the same medium simultaneously, travel in a medium simultaneously. When two or more waves travel in a medium simultaneously, the resultant displacement, the resultant displacement at each point of the medium. At any instant. The resultant displacement at each point of the medium at any instant is equal to the vector sum is equal to the vector sum of displacements of the individual vectors separately. Displacements produced by the Displacements produced by the individual waves separately. So the superposition principle states that when two or more waves travel in a medium simultaneously, the resultant displacement at each point of the medium at any instant is equal to the vector sum of displacements produced by individual waves separately in the other. So, the number of media waves simultaneous side is the same as the other waves travel. The other waves a uh, separate displacement under or on them or displacement with under Angani Anangil a media thin day. Suppose number of medium air uh, water on the Jarika. So e media e water and the media the goody and the waves or a samayam travel he yana. Angani travel same bum uh, or a particular point dealer. Ada either even number of point to consider you on a good even particular point dealer. Ada e the point magam uh, Angani or a particular point dealer. A then give more some at any instant t. If number a t, a though pointed to, as well any or some or particular time t. Other instant of time on a Angani Angil, our time t, e point the lunda, e media thin e point the lunda, this resultant displacement. E and the waves in the displacement a car and a mundaguna, resultant displacement in the parana. E and the waves in the displacement in the Vector sum in order equal I can. E and waves produce a separate displacement under our displacement in a vector sum I can. E particular point in a even and where in Karna Munda on the displacement. So superposition principle states that 
അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ജസ്റ്റ് ആഡ് ആവുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ സമാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൂപ്പർപൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വെൻ ടു ഓർ മോർ വേവ്സ് ട്രാവൽ ഇൻ എ മീഡിയം സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഒരുമിച്ച് രണ്ട് വേവ്സ് ഈ രണ്ട് വേവ് രണ്ട് വേവുകൾ ഉണ്ടല്ലോ സോ ഈ ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് വേവുകൾ ടു ഓർ മോർ വേവ്സ് ട്രാവൽ ഇൻ എ രണ്ട് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ആകാം നോ പ്രോബ്ലം സോ വെൻ ടു ഓർ മോർ വേവ്സ് ട്രാവൽ ഇൻ എ മീഡിയം സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ദെൻ ദ റിസൾട്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓഫ് മീഡിയം ഓരോ പോയിന്റിലും ഉണ്ടാവുന്ന റിസൾട്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് അല്ല എല്ലാ പോയിന്റിലും ഇങ്ങനെ പല പല പോയിന്റ്സ് മീഡിയത്തിലെ ഓരോ പോയിന്റിലും ഈ രണ്ട് വേവ്സിന്റെ ട്രാവലിംഗ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതൊരു സമയത്തും അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ഈ രണ്ട് വേവ്സിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ വെക്ടർ സം ആയിരിക്കും റിസൾട്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓരോ പോയിന്റിലും റിസൾട്ടന്റ് ഉള്ള റിസൾട്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേസ് ദാറ്റ് വെൻ ടു ഓർ മോർ വേസ് ട്രാവൽ ഇൻ എ മീഡിയം സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ദ റിസൾട്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയം അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി വെക്ടർ സം ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി സോ ഈ ഒരു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മിക്കവാറും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് സോ യു ഷുഡ് ലേൺ ദാറ്റ് ഇനി ഇന്റർഫിയറൻസ് എന്താണ് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ് കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് ലൈറ്റിന്റെ രണ്ട് സോഴ്സസ് ടു സോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഹാവിംഗ് സെയിം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് same frequency and in phase or in constant phase difference with each other are said to be coherent ഓക്കെ അതായത് കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം അതായത് കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആയിരിക്കും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ അവർ ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിനെയാണ് കൊഹറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അവരുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആണ് അവർ സെയിം ഫേസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും സെയിം ആണെങ്കിൽ ദേ ആർ സെറ്റ് ടു ബി കൊഹർ ഇനി സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് ദാറ്റ് പോസ് ത്രൂ എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഇൻ എ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമില് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന ടൈം നമ്മൾ പണ്ട് വേവ്സിന്റെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ കൂടി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിക്സ് നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റില് ഒരു ഗിവൺ ടൈമില് അതായത് ടി വൺ ടു ടി ടു എന്നുള്ള ടൈം കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ടി വൺ തൊട്ട് ടി ടു വരെയുള്ള സമയത്ത് ഈ പോയിന്റിൽ കൂടി ഈ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ കൂടി എത്ര വേവ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ദ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് പാസിങ് ത്രൂ എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഇൻ എ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കു ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ കൂടി ഒരു ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സിന്റെ എണ്ണം അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് പാസിങ് ത്രൂ എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് അറ്റ് എ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മള് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും വേവ് ലെങ്തും നമ്മള് ഇപ്പം ഒരു വേവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേവിന് ക്രസ്റ്റും ട്രഫും കോംപ്രഷൻസും റയർ ഫ്രാക്ഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന
ന്യൂ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ന്യൂ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെയ്വ് ലെങ്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ ലാംഡ ആണ് സോ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ക്രസ്റ്റും രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ക്രസ്റ്റസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ട്രഫ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ക്രസ്റ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ട്രഫ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വെയ്വ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദാ ഈ ഒരു ലെങ്തിനെയും ഇത് ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ വെയ്വ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൊഹറന്റ് വെയ്വ്സും നോൺ കൊഹറന്റ് വെയ്വ്സിനെ കുറിച്ചും പറയുമ്പം കൊഹറന്റ് വെയ്വ്സിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആണ് അപ്പോ പിന്നെ അവർ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഇൻ ഫേസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം അതെന്താന്ന് നോക്കാം ഇൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേരും ഇതുപോലെ പോയി പോണം അതായത് രണ്ടു പേരുടെയും ട്രഫും ക്രസ്റ്റും ഒരുമിച്ചായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈനില് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ആർ ഇൻ ഫേസ് എന്ന് പറയാം ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ ട്രഫ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കണം ഈ ട്രഫ്സ് ക്രസ്റ്റിന്റെ രണ്ടുപേരുടെയും ക്രസ്റ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഫ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കണം ദ ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആ ഫേസിനെ ഫേസ് ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് വെയ്വ്സ് ഇൻ ഫേസിലാണ് എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് സീറോ ആയിരിക്കണം അതായത് ഈ രണ്ടുപേരുടെയും കോൺ ട്രഫും ക്രസ്റ്റും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം പോയിന്റിലായിരിക്കണം ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെയും ക്രസ്റ്റസും ട്രഫ്സും ഓരോ ക്രസ്റ്റും ഓരോ ട്രഫും തമ്മിലുള്ള രണ്ടുപേരുടെയും ക്രിസ്റ്റസും ട്രഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതായത് അവർ ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുക ഒരേ പോയിന്റിലായിരിക്കും അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രസ്റ്റും ട്രഫും ഒരേ പോയിന്റിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുക അത് ആക്സസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം പോയിന്റിലായിരിക്കും ക്രസ്റ്റും ട്രഫും ആക്സസിൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റും ട്രഫും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും മാറുകയില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ആർ ഇൻ ഫേസ് അറ്റ് ഇവരാണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻ ഫേസ് ആണ് അതായത് ഒരേ പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ദ ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെ ഇവർ ഇവര് തമ്മിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്നും നമ്മൾ ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് ക്രസ്റ്റ് ടു ക്രസ്റ്റ് കറസ്പോണ്ടൻസ് സോ അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കൊഹറന്റ് സോഴ്സ് എന്താണ് എന്നറിയാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത് സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ആക്സിസും അവരുടെ ക്രിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ കൂടി ഒരു ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമിൽ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് വെയ്സ് പാസ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ അവർ ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻകോറന്റ് സോഴ്സും ഒരു കൊഹറന്റ് സോഴ്സിന്റെയും സോ ദിസ് ഇസ് കൊഹറൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇൻകോഹറൻ ഓക്കെ കൊഹറന്റിന്റെയും ഇൻകോഹറന്റിന്റെയും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഫിഗർ യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് കൊഹറന്റ് ആണെങ്കിൽ ലേസർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊഹറന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലേസർ ഒരു കൊഹറന്റ് സോഴ്സ് ആണ് അതേസമയം സാധാ ബൾബ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊഹറന്റ് അല്ല സോ അതിന്റെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് കൊഹറന്റ് ലേസർ ലൈറ്റ്സിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലല്ലേ സോ അത് കൊഹറന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻകോഹറന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് നമ്മുടെ ഇൻകാൻഡസിന്റെ ബൾബ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ഈ മഞ്ഞ കളർ ലൈറ്റിന്റെ ബൾബ് സോ അത് ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബ് അവരെല്ലാം ഇൻകോഹറന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അത്രയും കുറച്ചുകൂടെ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്റർഫിയറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ഇന്റർ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇന്റർഫിയറൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ് എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ഇന്റർഫിയറൻസിലേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇന്റർഫിയറൻസ് സോ വാട്ട് ഇസ് ഇന്റർഫിയറൻസ് ഇനിയാണ് ഇന്റർഫിയറൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്റർഫിയറൻസ് എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഈക്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് രണ്ട് ലൈറ്റുകൾ സെയിം ഡയറക്ഷന് രണ്ട് വേവ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് സെയിം ഡിറക്ഷനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ദ ട്രാവൽ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് അവരുടെ റിസൾട്ടന്റ് ഇന്റൻസിറ്റി ചില സ്ഥലത്ത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ചില സ്ഥലത്ത് മിനിമം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മാക്സിമം ആയ സ്ഥലത്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറയും മിനിമം ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മള് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫിയറൻസ് എന്നും പറയും അങ്ങനെ ആ ഈ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫിയറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആ പാറ്റേൺ ആ ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അവിടെ നടക്കും ആ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്റർഫിയറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ വെൻ ടു ഓർ മോർ ലൈറ്റ് വേവ്സ് വെൻ ടു ഓർ മോർ ലൈറ്റ് വേവ്സ് ട്രാവൽ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ So these light waves should have equal amplitude and same frequency. Amplitude is same and frequency is same. That's what we call it. So let's see how we call it. Yeah, it's okay. Okay, so let's see. when two or more light waves having equal amplitude and same frequency see travel simultaneously in the same direction ഒരേപോലെ ഒരേ ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഡ്യൂ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ the resultant intensity at any point the resultant intensity at any point in space a media thile ed point ilengilum ed ella any point in space is different from the sum of the intensities
from some point it is maximum avade constructive interference aanu nadakkunnathu at some point it is minimum avade endu nadakkum destructive interference aanu nadakkunnathu ini so nammal endana idine oru otta markine definition choikkuvaanengil ithre ediya mathi the redistribution of light energy this redistribution Redistribution Narakanada in any other redistribution Narakanada. So the redistribution of light intensity. Light in the intensity can a redistribution Narakanada. So the redistribution of light intensity due to the principle of due to the superposition of two light waves. light waves from two coherent sources adhaayi sources coherent a irikkanam nolathu must aan two or more coherent sources no problem two or more coherent sources is called the interference of light okay Now, this is the interference. When two or more light waves having equal amplitude and the same frequency travel simultaneously in the same direction due to the principle of superposition, the resultant intensity at any point in space is different from the sum of the intensities of the two waves. That is either random light waves, equal amplitude, same frequency, or random waves, light waves, or a direction will simultaneously travel. Superposition principle answer our resultant intensity in the A the point at Talma then the resultant intensity uh, and the sum of intensities randy ways in the sum of in the sum mill in the different I came and another from randy in the sum at Rayano other than the I Kela Ella pointillum uh, in the it in a epo uh, uh, Ella pointillum e uh, resultant intensity in the parameter from so, immediately, we will travel in the light waves. So, in the immediately, we will point the result and intensity. That is the result and intensity. Due to the principle of superposition. Okay. Because at some point, the result and intensity is maximum due to constructive interference, while at some points, the intensity is minimum due to destructive interference. All the constructive interference is not allowed. All the destructive interference is not allowed. All the destructive interference is not allowed. All the destructive interference is not minimum. So, in the light waves in the intensity is not allowed. Redistribution. That is not allowed due to superposition. Light waves in the superposition. That is not allowed to be two coherent sources in the light waves in the superposition. That is not allowed to be two coherent sources in the Diagonal light intensity the redistribution is the interference of light. So, the redistribution of light intensity due to the superposition of two light waves from two or more coherent sources is called interference of light. In it, interference of light occurs in constructive and destructive interference. In the constructive and destructive interference is in the interference. That's why we have light waves in phase. We have to say that 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 so they are in phase. Our alleged average number of phase difference constant. Our amplitude is equal to A. Our two equal amplitude are the same frequency. So, our angle is equal to A. Our equal amplitude are the same frequency. So, our angle is equal to A. Our equal amplitude are the same frequency. So, our angle is equal to A. Our equal amplitude are the same frequency. So, our angle is equal to A. Our equal amplitude are the same frequency. So, our angle is equal to A. Our equal amplitude are the same frequency. So, our angle is equal to A. Our equal amplitude are the same frequency. So, our angle is equal to A. Our equal amplitude are the same frequency. So, our angle is equal to A. That is, 
in phase light meet the ga. Like a constant phase difference of and wave so picture and where they crustical tamil and meet the nundangil constructive interference. E is in the cruster, is in the crystal than the anavana attach in the nundangil. Rather, the either be in the cruster lay. E cruster is in the crustivana in an attach in the pine cruster. Crustin, crustin, the melan, and put another than the area. The intersection that another crustin, crustin, the melanic. Anganiana in the English, so the other Kando, e crustin, crustin, the melee attachment. Our reedy lana waves the travel chain of the nodding, the other trough and trough on the melimiti. Anganiana nodding, Namaka result and the wave and the varanda, either a double amplitude or la or wave a kitten. Our intensity maximum varying on the intensity. Directly proportional to the square of amplitude. That is the intensity double. Because amplitude is double. Constructive interference is not the same. Because constructive interference is the same. Trough and trough and the middle. That is the same. Destructive interference is the same. Destructive interference is the case. Waves. Upper wave in the crustum, bottom wave in the trophum, the melarium overlapping in the other crustum, crustum, the melarium overlapping, a pineo, crustum, trophum, the melarium overlapping in the other. In an iricum anangil, the in an iricum overlapping yuriga. So they would cancel each other. Other either it in an ingo. Angan verimatinum either amplitude angan and angotana. Their amplitude in a direction, opposite direction, like an amplitude in the amplitude of one. If I would read the other cancel aim, so amplitude or another result and wave in the amplitude of another zero. Minimum I give either zero or la or minimum amplitude I can lose. So I don't know, set up amplitude of zero than I boga. So intensity and the I give zero I give minimum I give under our end of down destructive interference. The garden and the dark. Intensity coronia bagam and dagam, a little dark fringes and dark fringes again. The under the book at the young's double slit experiment like him in Padigam. So it remains lacca constructive interference and destructive interference. Hound down the garden intensity pat in the light in the intensity. La Palabagam will be a sub. Angere light intensity when the redistribution are in the world. Anna and the coherent sources in the verna land the light waves in the superposition garden. Amana e interference pattern and down. So, that is the interference of light. So, uh, this is the concept of the phase difference and path difference. Phase difference is the same as the waves. So, path difference is the same as the phase difference and path difference. So, we will discuss the phase difference and path difference. So, we will in the other way, our in phase Allah, but in constant phase difference are maintained. Say the day in the angle. Our day trough crustum crustum tamilola distance. Are they put in same item maintain chain? Okay, crustum crustum tamilola, your distance in the other. A put in same item the other e wavelength in the atom array. In the very wave in the end of the wave in traveling in the end point down or point very or a particular path difference. But I did the x and the barn point every particular point p to q where you live in a travel chain of the area and the angle it train pq in the length x on a new angle e length x x length movement e movement length the limb you better the face difference the delta angle are delta constant i can so over even on the dividend where i travel even that p to q where x distance will travel even you better the face difference in the way in the delta than the i can i'm gonna anna in the angle they'll take him out to me lie in the angle then we can say that they are in phase along with they are maintaining a constant phase difference. Angan e anangil e waves namukku coherent. Iver de amplitude is same ana. Frequency is same anangil. Iver de namukku coherent and the bulikya. Masha namukku phase difference and the anana anana padikya enda. Phase difference um e veri path difference and the amilola. Path difference and the arna. Rande point yoda the amilola. Wavelength in the rande points the amilola. Uh, one wave in there and the points, one wave in a travel you want to have a random points the middle of a wave in the difference uh, 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 travel wave travel in the distance rather than the points the middle 
രണ്ട് പോയിന്റ്സിനിടയ്ക്ക് പാത്ത് ഈ വെയ്വ് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാത്ത് ഡിഫറൻസും ഇവരുടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റായും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു എക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വെയ്വ് ലെങ്ത് ആണ് ആ വെയ്വ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ പാത്ത് ഡിഫറൻസും ഫേസ് ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഇതാണ് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ സോറി ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് സോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ടൈംസ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കെ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം വേർ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ഈസ് ദ വെയ്വ് വെക്ടർ ഓർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നും പറയുന്നു വെയ്വ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേസ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു